はい、こんにちは、えー、古賀スケート協会の顧問をやっております川崎です今日はハウツースケートということで超超初心者向きの分のスケートボードの乗り方講習いたしますよろしくそれではまず最初にこのスケートボードね、えー、後ろと前あるんだけどもこちらが後ろテールでこちらが前でノーズといいますで一番最初にスケートボードに乗るときに注意してもらいたいのはいきなり乗っちゃうと危ない危険だから一番最初に乗ってもらいたいのはスケートボードのテール後ろ足でしっかりまず踏んでいただきますいいですかこれあのー、大事ですよ後ろにこんな風に乗ったりとかこんな風に乗ったりじゃなくてちゃんとスケートボードのテールというところにしっかり足が乗るように乗りましょうねそして次、次のポイントねスケートボードにはこういうふうにスケートボードのタイヤを止めているネジが4つあります後ろと前と4つありますねで先ほどやった後ろを踏んだ時に前のネジ4つここに足を置きますここに足をいいですかその時注意してくださいねバランスをしっかりとってちょっと膝を曲げてここに置いてくださいしかも足はこう向きではなくてできるだけ横向きにいいですか横向きに浮くんですよそしてそのまま膝が曲がってますから膝を伸ばして立っちゃうと危ないですこんな風になりますこんな風になっちゃいますだから良い子の皆さんお膝をそのまま伸ばさないで胸を膝につけるようにしてまず前にバタンと倒れましょういいですかもう一回やりますよ後ろ足をしっかり置いてネジ4つのところに足を横向きに置きますで、膝を伸ばさないお膝を伸ばさないようにして胸を膝につけるようにそのまま前にバタンと倒れますいいですかこれが一番最初の大切なところそしてスケートボードから降りるときに注意してくださいスケートボードから降りるときには後ろの足を前に降りていきましょうそしたら結構楽に降りれますいいですかスケートボードに今みたいにバタンとして乗って前から降りると危険です危険です後ろから降りましょうねしかも後ろに降りたらちょっともっと危険です前に飛んできますからですから今やったようにしっかりとお膝を曲げたままバタンと倒して後ろ足から降りましょうそしたら大丈夫ですそして次に行きます今やった前をバタンと行った後に今度は後ろテールっていうところをつけますつけますこれをするための方法ですねいいですか先ほど前をバタンとやった時に膝がよく曲がってますここで膝が伸びてないように注意しましょうねでこの膝を伸ばして立つと非常に危ないです伸ばしたまましちゃうとスケートボードがこんな風になっちゃいますよ危ないですね良い子の皆さんは真似しないようにじゃあどうすればいいかと言いますとこのまま膝を曲げたままバタンといってお膝を前は曲げたまま後ろ足でしょ伸ばしてくださいこういいですかこうなってて後ろの足の膝を伸ばしてください前は曲がったままですよいいですか前は曲がったままもう一回いきますバタンといった後に後ろ足だけを伸ばしながらやりましょうこれができると1 2 1,2,1,2,1,2 はい、これができるまでやりましょうねまずこれが第一ステップですじゃあ先ほど板を横向きにしてテールから踏んだんですけど今度はスケートボードを真ん中ちょうど足と足の真ん中に入れてください体のちょうど中心ぐらいになりますよいいですかこんなとこでやったりとかこんなとこではやってはいけませんよちょうどスケートボードの真ん中に来るようにやってくださいでその時に自分の先ほどネジ4つを踏んだ足その足をそこにまた置いてくださいその時に注意まっすぐしたり斜めにしたりじゃなくてできるだけ横向きに置きましょうはい内股ですよ内股いいねでその時に膝はやっぱり少し曲げたままでこの時にスケートボードが動きますよねでそれを自分で前にやったり後ろにやったりして動かしてみてくださいいいですか前後ろ、前、後ろ、いいね、こう手を広げてバランスなんか取りながらね、その時に注意してくださいね
こちらの軸足っていう足の方ねスケートボードに乗ってない方の足をしっかりしてで下を少し曲げてするとすごく楽にできます、はい、でこれができるようになったら前に足した時に一回ちょっと止めてくださいはいこうバランスを取ってね止めてそしたら先ほど乗ってた後ろのテールっていうのが見えますそこに勇気を出して後ろ足をよしちょっと乗ってくださいいいですかこれこれが大事です乗ったらまた先ほど言ったように後ろ足から降りますそしたらこうやって降りれますよねじゃあ今のを続けてすると前足を置いてちょっと前にやって後ろ足を置くそして後ろから降りる前から降りるこれを 1,2,3,C でいきますねいいですかはい 1,2,3,C できましたかうん余裕ができたでしょうねで先ほどやった分をこれにミックスしますミックスっていうのは一緒にやってみますよ先ほどやった分をいい先生がやるのをちゃんと見せてくださいよそれではちょっとやりますね 1,2,3,C 2,3,4,5,6 はい、6まで行きましたねこの6まで行ってできたらいろいろできるまでちょっと練習しましょうねはい、もう一回行きます 1,2,3,4,5,6 はい、この時の注意前にスケートボードの足を置いた時に膝を伸ばさないように必ず曲げてくださいね当然後ろの足を乗せた時も伸ばさないで曲げたまま当然これをまた上げる時も曲げたまま膝が大事ですよそして次のポイントは後ろの足この足をこっちに乗せると前が上がったりしませんちゃんと後ろは後ろに乗せてやりましょうここを注意するとできますよ高速でいきます123456はい高速でできるまで頑張りましょうねはいじゃあ続いて次はスケートボードの取り方ですまず真正面にスケートボードを置いてください自分の正面ですねいいですかでまず右でも左でもいいです自分のやりやすい足をこのテールテールの一番真ん中そこに足の親指親指を置いてくださいそのままその足を下にパキンとすると取れますいいですかテールの一番後ろの真ん中のところに足の親指親指を真下に押し付けますそしたら板が来ます注意してもらいたいのはいっぱい踏んだりとかするとこうなっちゃいますそうならないようにそれとか子供さんは力がないので上げたりしてするとこれが飛んできたりとかするんで気をつけましょうでこれは右足でできたら同じように左足でもしましょうそしてこう縦でできたら同じように横に置いて全く同じようにテールの真ん中に親指でパチンとしてそれができれば反対側もパチンとして全部できるようにしましょうそうするとスケートボードがかっこよく撮れます。